ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ከሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ አብርን እንካፈላለን መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናነብና አብርን እንጸልያለን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ጀምሮ እስከ ቁጥር 17 ድረስ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳሃበት ነገር ጸንተ ኑል ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና ተጻንትም ጀምረ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጽሐፍ ታውቃሃል የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሁን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምርትና ለተክሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽቅላለው ምክር ደግሞ ይጣቀማል ይላል አብርን ጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይና መሰግነሃለን በዚህ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድታስተምረን አምሮአችን እንድትከፍትልን ሚጠቅም ነገር ነፍሳችንን መንፈሳችን እንድትመግብ በኢየሱስ ስም እንለምናለን ሰሰጠን ጊዜና መሰግነሃለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምንካፈልበት ራስ የመጽሐፍ ቅዱስ ጠቀሜታ ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ስፍራ ላይ ለመንፈሳዊ ልጁ ለሆነው ለጢሞቴዎስ ይሄንን መልእክት ይጽፈላታል ጳውሎስ በዚህ ወቅት ላይ በሮም እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው ይሄንን መልእክት ከጻፈ በኋላ ህይወቱ እንደተሰዋ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ በራፍ 4 ቁጥር 6 ከ8 እንደሚናገረው የህይወቱ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ለመንፈሳዊ ልጁ የጻፈለት ጽሑፍ ስለሆነ የሐዋርያ ጳውሎስ የመጨረሻ መልእክቱ ነው ጢሞቴዎስ ደግሞ በዚህ ስፍራ ላይ የምናገኘው ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ውስጥ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ያደረጀ የመራ ያስተማረ መጋቢ ሆኖ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበረ ስለዚህ ሁለት መልእክቶች ጽፎለታል አንደኛና ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ታብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናገኘው እነዚህ ሁለት መጽሐፍ ላይ በተለይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ የሚያደላው ወደ ግላዊ ህይወቱ ላይ ነው ጳውሎስ በግል ለጢሞቴዎስ የሚላቸው ነገሮች በብዛት የምናገኘው በዚህ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ላይ ነው በተለይ አንተ ግን ይያለ ሶስት ጊዜ በዚህ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ አንተ ግን ሁሉ በግሉ የመከረው በግሉ ያስተማሩን ክፍልና ገኛለን ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ እኛ ዛሬ አንደኛውን حساب አብረን መለከታለን አንተ ግን ብሎ በምራፍ 3 ቁጥር 14 ከቁጥር 17 ላይ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀመታን የሚነግረው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀመታ ሲነግረው የሚሏል በቁጥር 14 እና 15 ላይ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳበት ነገር ጸንተ ኑር ይሏል ለምንድነው እንደዚህ የሚለው ከላይ ስለ ክፉ ሰዎች ስለ ሚስቱ ሰዎች ስለ ሚያስቱ ሰዎች የነሱ ክፋት የባሰ እንደሚሄድ ይነግረውና የነሱን መንገድ እንዳይከተል ምክንያቱም ጢሞቴዎስ በኤፌሶን በተክርስቲያን ውስጥ መጋቢ ስለሆነ ብዙዎች ስለሚያስተምር የብዙዎች አባስ ስለሆነ ከሁሉ በላይ እሱ በጣም ስለ ህይወቱ መጠንቀቅ አለበት ስለዚህ የነሱ መንገድ የነሱን ትምህርት እንዳይከተል እንዳይሳፍ በግሉ ይመከራል ስለዚህ ክፉ ሰዎች ያሳቱና እየሳቱ ይሄዳል አንተ ግን ብሎ በግሉ ምን ይሏል በተማርክበትና በትረዳሃበት ነገር ጸንተ ኑር ይሏል ስለዚህ የጢሞቴዎስ ሐላፊነት እዚህ ጋር ሲያሳየው በተማረበትና በትረዳሃበት ነገር ጸንቶ መኖር የዚህ የጢሞቴዎስ ትልቅ ሐላፊነት ነበር ለዚህ ነው ምክንያቱም ጳውሎስ ከዚህ በኋላ ስለሚሞት ስለማይኖር ቀጣ የወንጌል እንቅስቃሴ ጢሞቴዎስ ይዞ ስለሚሄድ ጢሞቴዎስ ከመቾም ጊዜ በላይ በትረዳበትና በተማረበት ነገር ጸንቶ መኖር የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ ነው ያለው ክፎች እየባሱ ያለበት ወቅት ነው የስተትምርት እየባሰ ያለበት ወቅት ነው መከራ እየጨመረ ያለበት ወቅት ነው በመከራ ወቅት በጭንቅ ወቅት ጸንቶ እንደመኖር የሚያክል መፍቲ የለም ስለዚህ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የሚናገረው ነገር እኛ ካለነበት ዘመን ቀር ተመሳሳይ ነው በጥንቁ ውስጥ በመከራው ውስጥ ላሉ ሰዎች ጸንቶ እንደመኖር በትረዳበት እውነትን በተማረበት በእውነት ጸንቶ እንደመኖር ያለ መፍቴ የለም ስለዚህ ጳውሎስ በተማርክበትና በተደዳበት ነገር ጸንቶ ኑር ብሎ ሲለው ቀጥሎ የሚናገሩ ደም በጣም በጳውሎስና በጢሞቴዎስ መካከል ያለ መተማመን እንዳለ የሚያሳይ ቃል ይናገራል ምን ብሎ ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና ይሏል ስለዚህ ጢሞቴዎስ የተማረው ወይም ጢሞቴዎስን ያስተማረው አስተማሪ በጣም አስተማማኝ የሆነ አስተማሪ ነበረ ምን አልባት ስለ ጢሞቴዎስ አስተማሪ ስናነሳ ሐዋርያው ጳውሎስ ብለ ልንልን ይችላል ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ከኔ ተማርከው አይደለም የሚለው እዚህ ጋር 
የጢሞቴዎስን አስተማሪ ሲናገር ለዚህ ብሎ ነው የሚናገረው ከማን እንደተማርኩት አውቃለህና ከጻነት ጀምረህ ክርስቶስ ኢየሱስ መማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጽሐፍት አውቃሃል ነው የሚለው ስለዚህ ጢሞቴዎስ የተማረው ከቅዱሱ መጽሐፍ ነው ይሄ ቅዱሱ መጽሐፍ በትምህርቱ ጥርጥር የለም በትምህርቱ ስተት የለበትም በትምህርቱ ማይታመን አይደለም ያቂዎስ የሚገባ መምህር አይደለ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ከሐዋርያቶች የበለጣ አስተማሪ ነው ጎበስ ከተባሉ አስተማሪዎች በላይ አስተማሪ ነው ስለዚህ ከነቢያት በላይ አስተማሪ ነው በቤተክርስቲያን ካሉ አስተማሪዎች በላይ አስተማሪ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄ ደግሞ ጢሞቴዎስ ከልጅነቱ ጀምሮ መጽሐፍት ቅዱስን የማንበብ የማውቀድ ነበረው ስለዚህ በተማርከበትና በተረዳበት ነገር ጸንተ ኑር ብሎ ሲለው ከማን እንደተማረ ስለሚያቅ ነው ጢሞቴዎስም ከማን እንደተማረ ያቃል መምህሩ መጽሐፍ ቅዱስ ነበረ ስለዚህ ስለዚህ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ጠቀሜታዎች በዚህ ስፍራ ላይ ይናገራል ጠቀሜታዎቹን ከማንሳት የበፊት የነዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የማስተማር ጠቀሜታው አላማውን ማንሳት ፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪነት ዋናው አላማው ልጅ ብሎ በዚህ ስፍራ ላይ ይናገራል የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራው ሊዘጋጀ ይሆን ዘንድ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ትምህርት የእግዚአብሔር ሰውችን ፍጹምና ለበጎ ስራው ሁሉ የተዘጋጁ ይሆኑ ዘንድ በጣም ጠቀሜታ አለው አላማው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ዋናው አላማው ሰውች የእግዚአብሔር ሰውች እንዲሆኑ ነው የእግዚአብሔር ሰው የሚባለው በጣም የሚያገለግል ሰው በጣም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር ጸጋም ተለይቶ መውጣትን ሳይሆን እዚህ ስፍራ ላይ ሁለት የእግዚአብሔር ሰው የሚያሰኙ ምክንያቶችን ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገራል አንደኛው እግዚአብሔር ሰው ፍጹም ነው ይላል የእግዚአብሔር ሰው ማለት ፍጹም ፍጹም ማለት እንከናልባ ማለት ሳይሆን ፍጹም ማለት ከኃጢያት ተለይቶ በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር እውነት ከኃጢያት ድኖ ህይወቱን በዚህ እውነት የሚመራ ማንም ሰው እግዚአብሔር ሰው ይባላል ስለዚህ ማን ነው የእግዚአብሔር ሰው የሚያደርገን አንድ አማኝ እንዴት ነው የእግዚአብሔር ሰው ሊሆን የሚችለው በጻፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ሰዎችን የእግዚአብሔር ሰው ለማድረግ ነው ሁለተኛው የእግዚአብሔር ሰው ይባለው ለመልካም ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ማንም ሰው የእግዚአብሔር ሰው ይባላል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች በመዳን ህይወት ውስጥ ፍጹም ይሆኑ የሚሄዱ ከሆነ በዳኑበት ህይወት ለትኛው መልካም ስራ በማንኛውም ጊዜ ላይ መልካም ስራ ለማድረግ የተዘጋጁ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ግን ማንም ሰው ደግሞ ብድግብ ለእግዚአብሔር ሰው አይሆንም ማንም ሰው በህይወቱ ላይ ብድግብ ፍጹም ወደ ሞኒ ለት አያድግም ማንም ሰው በየትኛው ጊዜ መልካም ስራ ለመስራት በየትኛው ጊዜ ዝግጅ ሆኖ ሊገኝ አይችልም ምንም ሜዳ ነው ዘው ቢሆን ግን ማን ነው ዱሳኖችን የእግዚአብሔር ሰው ያድርገን የሚችል ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዴ ይላል አንተ ግን በተማርከበትና በተደዳበት ነገር ጸንተ ነው ከማን እንደተማርኩት አውቃለ አስተማሪ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይላል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ሲማር መጽሐፍ ቅዱስ ሰውን ሲያስተምር መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሰውን ሲያስተምር ሰውን እግዚአብሔር ሰው መሆን ይጀምራል ሰዎች ፍጹም መሆን ይጀምራሉ ሰዎች ለመልካም ስራ ሁሉ ይዘጋጁ ይሆኑ ዘንድ መሆን ይጀምራሉ ስለዚህ ሰዎችን እግዚአብሔር ሰው ለማድረግ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ያለ ጠቃሚ አስተማሪ ጠቃሚ መጽሐፍ የለም ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ተገመታው ሰዎችን እግዚአብሔር ሰው ለማድረግ ምንድነው ቢጠቅማል አራት ተገመታዎችን ይናገራል እነሱን ፈጠን ነብዩ ያንሳና መልእክቴን ተቀላሉ የመጀመሪያው እዚህ ቁጥር 15 ላይ እንዲላል ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበት ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ይላል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ልጅ በማመን መዳን የሚገኝበት ጥበብ የሚሰጥ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ የጥበብ መጽሐፍ ማን ነው ካላል መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ምን አይነት ጥበብ ነው በአለማችን ላይ ብዙ አይነት ጥበቦች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠው ጥበብ ግን ሰውት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን መዳን የሚያገኙበት ጥበብ ነው መዳን ጥበብ ነው ይህን ጥበብ የሚሰጥ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሰይ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰው ለመሆን መጀመሪያ መዳን አለባት የዳኑ ሰዎች ናቸው ወደ ፍጹምና የሚያድሩት ወደ ክርስቶስ ወደ መምሳይ የሚያድሩት የዳኑ ሰዎች ናቸው መልካም ስራ የሚሰሩት ወደ መልካም ስራ ለመስራት ሁሉ ይዘጋጁ እንዲሆኑ 
የሚጠበቅባቸው ስለዚህ መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎችን ምንድነው የሚጠቅመው ካልን መዳንን የሚሰጠውን ጥበብ ይሰጣል ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ሰው ፍጹም እና ለበጎ ስራ ሁሉ ዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ለትምርትና ለተግሳጽ ልብን ለማጥናት በጽድቅ ላለው ምክንድ ደግሞ ይጠቅማል ይላል ሁለተኛው ጠቀሜታው መጽሐፍ ቅዱስ ለትምህርት ይጠቅማል ሰዎች ፍጹም የሚያደርጋቸው ትምህርት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት እግዚአብሔራዊ ትምህርት ነው ብዙ አይነት ትምህርቶች አሉ የሰ ትምህርቶችም አሉ ጢሞቴዎስ በነበረበት ወቅት ላይ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ያስተምራል መጽሐፍ ቅዱስ መዳንን ያስተምራል መጽሐፍ ቅዱስ ከአጥት የሚዳንበትን ትምህርት ሰዎች እግዚአብሔርን የሚመስሉበትን ትምህርት ያስተምራል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ሰው ለማድረግ ከሚጠቅመን ጥቅም መካከል ሁለተኛው አስተማሪ ነው ትምህርት አለው መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰዎች ዕውቀት ጎልሏቸው ትምህርት ጎልሏቸው ለምን ሲባሉ የሚያስተምረን ሰው ስለሌለ ይላሉ ነገር ግን በጃቸው ላይ ከሰዎች የበለጠ አስተማሪ መጽሐፍ ቅዱስ በሰው ሁሉ እጅ ላይ አለ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ መጽሐፍ ነው ሌላው ለተግሳጽ ይላል ለተግሳጽ ማለት ተቆጪ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይገስጻል ትክክል ያልሆነ አካሄድን ይገስጻል ሰዎች ሰዎችን እንኳን ትክክል ያልሆነ አካሄድ ሲሄዱ ቢያዩ ለመገሰጥ እንፈራ እንችል ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ማንንም አይፈራ ሶስተኛው እንግዲህ ልብን ለማቅናት ይላል ልብን ለማቅናት ማለት የሰው ልብ ከታናሹ ጀምሮ ክፉ ነው ስለዚህ በሰው ልብ ውስጥ ብዙ ሐሳቦች አሉ ስለዚህ በእግዚአብሔር ሐሳብን በሰው ልብ ውስጥ ቅን እንዲሆን የሰው ደሞ ሰዎችን ከተሳሐቱ ሐሳቦች ለማረም ሶስተኛው መጽሐፍ ሁሉ ተገመድ አራተኛው በጽድቅ ላለ ምክር ይላል ስለዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰው ፍጹም እና ለበጎ ስራ ሁሉ የተጋጁ እንዲሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎችን ይመክራል በጽድቅ መንገድ እንዲሄዱ ደሞ ይመክራል ስለዚህ በአጠጋላይ መጽሐፍ ቅዱስ አራት ባህሪያት አሉ አስተማሪ ነው ተቆጪ ነው አራሚ ነው መካሪ ነው ስለዚህ ይሄ የሆነበት ዋና ምክንያት ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ብሎ ይሏል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሌላ ማንንም የለም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ይላልና ስለዚህ በዚህ ወቅት ላይ ወገኖቼ ቁጭ ብለን እናሳልፍ ቤት ውስጥ ከማሳለፋችን ካልቀረ አንድ ነገር መክራቸዋለሁ አንድ ነገር አበርታታቸዋለሁ ይሄን ጊዜ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ወደዚህ ወደ የሚጠቅም መጽሐፍ እናንተ ለእግዚአብሔር ሰው ፍጹም እናንተ ለበጎ ሰው ልጅጋጃችሁ ይሆን ቶኑ ዘን ለሚያደርጋችሁ ወደዚህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ማንበብ ጊዜያችን ወደዚህ በወደዚህ ድናሳልፍ አበርታታቸዋለሁ መጽሐፍ ቅዱስን አናንብብ ይህ ጊዜ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የምንመለስበት ጊዜ ይሁን መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ስትገልጡ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ስለሆነ የምትታወሩት ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ያስተምራችኋል የእግዚአብሔር መንፈስ ይገስጻችኋል የእግዚአብሔር መንፈስ ያርማችኋል የእግዚአብሔር መንፈስ በጽድቅ ይመክራችኋል ስለዚህ በእነዚህ እናንተ ቅዱሳን ሁሉ የእግዚአብሔር ሰው ሆነን ከዚህ ጊዜ سنወጣ የእግዚአብሔር ሰው ሆነን እንድንወጣ ፍጹም ሆነን እንድንወጣ ለመልካም ስራ ሁሉ ዘጋጀን ሆነን እንድንወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ከሱ ውጪ የሚጠቅማችሁ ሌላ መጽሐፍ የለም ሌላ ነገር የለም ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ጊዜ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንድንመለስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ እንድናሳልፍ አበረታታችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ መልካም የነባብና የጥናት ጊዜ ሁንልን ጸል ያለን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እና መሰገነሃለን ልባችንን ደግሞ ወደዚህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንድትመልሰን በዚህ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እንድናሳልፍ መጽሐፍ ቅዱስን ጓደኛ እንድናረድ አስተማሪያችን አራሚያችን መካሪያችን ገሳዛችን አድርገን በመጽሐፍ ቅዱስ ተሰርተን ታርመን ተቆንጠ እንድንወጣ እግዚአብሔር ሰው ሆነን እንድንወጣ ይሄን ጊዜ እንድንጠቀም በትርዳን ስለሰጠን ጊዜ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን Mi chiede sao me zenaga Uno ne basta un sale